यस जिस गुंडे ने पूरे डिपार्टमेंट की नाक में दम कर रखा था उसी गुंडे को आपने धराशाई कर दिया मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस रेशम पाल सिंह आज पूरे कानपुर वासियों के सामने विभूति नारायण मिश्रा को इस एरिया का डरोगा नियुक्त करता हूँ आपको एक पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी के साथ बदतमीजी करने के और शहर के कमिश्नर को गदा बुलाने के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ छोड़ दिए थांकु, थांकु। क्या है कि हमें खुफिया एजेंसी से खबर मिली है कि इस घर में से ड्रग सप्लाई होती है कौन है जो इस घर में ड्रग सप्लाई करेगा आप करेंगे और कौन करेगा <laughs> आप ड्रग पेडलर है भैया आप हमको बता नहीं कि आप ड्रग का धंधा करते हैं ऐसे ही पकड़े हैं आप हमको बताए कहा नहीं कि आप ही धंधा करते हैं अरे चुप रो क्या बाकी जा रही हो यहाँ कौन है ड्रग का धंधा कर रहा है अरे हमने कौन सी आपकी गाड़ी चुरा ली तूने गाड़ी तो चुरा रखी है कि, क्या कहा आपने देखिए मेरी आपसे कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं है मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ बस दैट्स ऑल सबूत है आपके पास सबूत ही मिल जाएगा बस तलाशी लेनी पड़ेगी <laughs> सर्च वारंट है आपके पास <laughs> आलम पड़ेगा ड्रग्स कहाँ रखी है तुमने डोंट मूव अरे सुनिए बलबूदी जी उधर तो देखिए डांट रहे तलाशी ले रहे हो हो गई है आपके गुर्दों को तसल्ली अभी मेरे गुर्दों को तसल्ली हुई नहीं है तिवारी जी सारा बेडरूम तो छान लिए हैं आप अब कहा चाहिए आपको भाभी जी एक जगह देखनी बाकी है अभी इनके तकिए के नीचे डोंट यू मूव अरे ये क्या है तिवारी जी शू आर अंडर अरेस्ट आपको ड्रग पैडली के जुर्म में मैं गिरफ्तार करता हूँ ये 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 साजिश है ये हमारे खिलाफ साजिश है और ये सा, साजिश आपने की है जब देखिए देखिए बरबूदी जी लड्डू के भैया को अरेस्ट ना ही कीजिए आपको जरूर कौन मिस अंडरगार्मेंट हुआ है अभी वो तो मैंने पैन रखे मैं कह रहा हूँ मिस अंडरस्टैंडिंग होता है ऐसे पकड़े हैं आपको कौन गलत फहमी हुआ है छोड़ दीजिए लड्डू के भैया को छोड़ दीजिए नहीं भाभी जी प्लीज प्लीज भाभी जी प्लीज आप हाथ मत छोड़िए तकलीफ होती है एनीवे anyway, आप इतनी गुजारिश कर रही हैं इतने रो रो के कह रही हैं इसलिए मैं फर्श को एक साइड में रखी इस आदमी को छोड़ता हूँ भाभी जी लेकिन तिवारी जी अगर आपने अब काला धंधा किया तो मैं आपको काल कोठरी के पीछे पहुँचा दूंगा भाभी जी इजरा दीजिएगा ओके देन गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स यू टू छा आपको नहीं कह रहा हूँ छोड़ दिया आपको अपू भैया जब से आप दरोगा बने ना तब से हमारे मोहल्ले की नाक ऊंची है गई है और हमारे मन में जो पुलिस को थोड़ा बहुत डर थो ना वो भी खत्म है गयो। हाँ सुसर, तो छेड़ो लौंडी है छेड़ो हाँ तो छेड़ेंगे आपको क्या है इसमें हवलदार हो हवलदार के उठने में रहो समझ गए कबूल सुसर कबूल एक मिनट पप्पू एक मिनट अरे जवान लौंडे हैं खेलने खाने की उम्र है इनकी देखो लौंडो छोरी चकारी कर लो जेब काट लो लेकिन लौंडिया नहीं छेड़ोगे हमारे एरिया में कोई लौंडिया नहीं छेड़ेगा समझा औरत की इज्जत करना सीखो समझे ठीक है दरोगा जी जैसा आप बोल रहे हो ना हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे ठीक है हम जेब वेब काट लेंगे लेकिन दरोगा जी आप ना अपने दो कोड़ी के हवलदार से बोल दो कि हमें छेड़ा ना आयो हाँ अबे ये तो किसी काबिल रहा ही नहीं देखो ना पहले चंडी मर आ गया
हाँ हाँ गुप्ता जी भाई क्या आपका मसला क्या है आपका दुकान आगे बढ़ानी है ना आपको बढ़वाइए बढ़वाइए टेंशन मत लीजिए मैं हूँ चाहिए काम कर टोकरी ना फ्रूट्स की भाभी जी के देखे आ, जा भैया आजकल तो बहुत राशन पानी भर रहा हो आपके पास बेटा घबराओ मत अब तो राशन आते रहेगा डोंट वरी भिजवा देंगे तुम्हारे में कुछ भिजवा देंगे <laughs> अरे विभू विभू तुम यहाँ हो अरे मैं क्या कह रही थी घर में ना बिल्कुल फ्रूट्स नहीं है जरा मार्केट से फ्रेश फ्रूट्स मंगवा दो ना अभी अभी मंगवा देता हूँ अभी अभी अरे ठहर जा ठहर जा अरे गोरी मैम अबे बढ़िया ताजी फलों की डलिया आई थी इनकी पहचान वालू ले आओ तुम ये बोले अंगूरी भाभी के घर में पहुंचा दो सब पहुंचा के आ रहे बिल्कुल ताजी आती सब वट तुमने पूरे फ्रेश फ्रूट की टोकरी अंगूरी जी के घर भिजवा दी तुम्हें तो पता है कि वो समोसे और पराठे खाने वाली पार्टी है ए, मुझे लगा तो फ्रूट्स तो खाती नहीं हो तो मैंने सब फ्रूट्स वहां भिजवा दी भाभी जी के यहाँ रियली मैं फ्रूट्स नहीं खाती <laughs> मैं सारा दिन फ्रूट्स खाती रहती हूँ विभू यू नो तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितनी हेल्थ कॉन्शियस हूँ हमें पता हुए एक्चुअली भाभी जी सॉरी अपना अनु चुप रहो तुम एंड यू डोंट टॉक टू मी ओके मैं बट आप अरे ऐसे घूर रहे हो मुझको यार सबकी बीवियां डांटती हैं मेरी बीवी भी डांटती है तो उसमें क्या है सब डरते हैं मैं भी डरता हूं चलो चल पकेट मार दे यार आजा या पप्पू देख बेटा अगर मौका लगे ना तो चुपचाप टोकरी वापस ले ससुर सोचू ना तो कि कब ये दिन देखने पड़ेंगे ये विभूति जैसी चिराद के अंडर में काम करने पड़ेगू बापू नौकर बनने पड़ेगू ससुर जो कड़ी खाए बिरजू को सत्या नाश हो जाए सोचो जई की वजह से भाव है सबका तू कीड़े पड़ेंगे सारे को कीड़े पड़ेंगे अपू जरा देखो किसका फोन आया है साहब का होगा तो बोलना कि साहब मेम साहब के साथ बिजी हैं हाउ 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 गोरी मैम हाउ बताओ सोचो जो कौन उठे हैं मैं बिजी होने को देने में भी बिजी है हेलो हाँ 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 जो दरोगा विभूति नारायण मिश्रा को रेजिडेंस है को आप कौन बोल रहे ठेकेदार रवि चंदिल बोल रहे का हाँ हाँ ऐसो है ऐसो है साहब तो साहब तो थोड़ी मैडम के संग में बिजी हैंगे और हम 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 जो कह रहे अरे आपने हमें पहचानू हम दरोगा हप्पू सिंह बोल रहे का बोल रहे तुम सुस्तर हवालदारन से बात नहीं करते हाँ हेलो फोन काट दो सोसो पहले हमारे गुर्दा चाटत तो आज हमसे बात कर वो पसंद नहीं है सारी के हराम खो है सब भाभी जी घर पर हैं हवलदार भाभी जी घर पे हैं क्या तुम सोसो तिवारी तेरे ढंग से बात करो हमसे क्या ढंग से बात करो कमिश्नर साहब बोलेंगे आपको सर कम मुंह लगने हमें अरे तिवारी जी आइए आइए हप्पू तुम जाकर तिवारी जी के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो 
हाउ 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 गोरी मैं हाउ और तिवारी जी बताइए कैसे हैं आप भाभी जी एक बात बताइए कि जब भपूति जी दरोगा बने थे तो उन्होंने कौन सी शपथ ली थी <laughs> जाहिर सी बात है कि यही शपथ ली होगी कि वो पूरी निष्ठा से कानून की सेवा करेंगे हमें तो लगता है भाभी जी उन्होंने इस बात की तो शपथ ली थी कि वो पूरी कर्तव्य और निष्ठा के साथ हमारी यानी मनमोहन तिवारी की बैंड बजाएंगे <laughs> कैसी बातें कर रहे हैं तिवारी जी आप आप मुझे बताइए भाभी जी की कानून की किस किताब में लिखा है कि ठीक रात को एक बजे किसी आम आदमी के बेडरूम में घुसा जाए और वो भी बिना सर्च वारंट के बताइए कहा लिखा है इसका मतलब विभु आपके बेडरूम में हाँ भाभी जी हमारे बेडरूम में घुसे और बिना वारंट के तलाशी लेने लगे फिर ठीक हमारे वो तकिए के नीचे से वो टेलकम पाउडर निकाला और कहने लगे ये देखिए ये ड्रग्स का धंधा आप करते हैं और देखिए भाभी ये 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 है वो टेलकम पाउडर जो उन्होंने हमारे तकिए के नीचे रखा था भाभी जी देखिए अरे ये तो खमौरियों का पाउडर है जी भाभी तो क्या करें हम बताइए हम कानपुर छोड़ दें क्या नहीं 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 तिवारी जी एक मिनट आप आप फिक्र मत कीजिए मुझे खुद ये देखकर गुस्सा आ रहा है मैं बात करती हूँ विभू से विभू विभू वाई यूलिंग सो मच बेबे आ रहा हूँ और ये स्मगलर क्या कर रहा है हमारे घर में तिवारी जी कोई स्मगलर नहीं है ड्रग पैडलर कल रात को मैंने इसके बेडरूम से ये पाउडर है विभू जो तुमने इनके घर में खुद रखा है तुम ना अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो अनो दिस मैन इज अ क्रिमिनल और तुम इसको सपोर्ट कर रही हो शी आर ऑल्सो ऑलमोस्ट हाफ अ क्रिमिनल क्या सबूत है तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तिवारी जी क्रिमिनल हैं या फिर इनके खिलाफ किसी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है सबूत तो हम ढूंढ लेंगे सबूत ढूंढने में क्या देर लगती है ठीक है ना जब सबूत मिल जाए या फिर कोई इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखा है तब तिवारी जी पे हाथ डालना right. इसका मैं फॉर मिनट <laughs> तिवारी जी बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी <laughs> कभी तो तलवार के नीचे आएगी <laughs> ब्रक चल हमारे साथ चल हमारे साथ साहब देखिए भाभी जी धम धम धमकी दे रहे थे बताइए नहीं नहीं तिवार जी इट्स ओके so okay, मैं 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 समझाऊंगी विभू को भाभी जी हम तो सच में भभूति से बहुत डर गए हैं अभी हमें यही डर बना रहता है कि भभूति जी कहीं हमारे खाना खाने को भी जुर्म साबित ना कर दे तिवारी जी तिवारी जी सोके तिवारी जी सोके मैंने कहा भाभी जी घर पर है हमारे घर में दबंग दारोगा जी घुसा आए हैं हाँ भाभी जी आपके घर में दबंग दारोगा जी घुसा आए अगर आपकी इजाजत हो तो क्या ये दरोगा अपनी दबंगाई दिखा सकता है हाँ लेकिन हम तो सुने हैं कि आप एक नंबर के दगाबाज हैं भाभी जी दगाबाज हम नहीं दगाबाज आपकी आंखें दगाबाज रे है दगाबाज रे तोरे नैना बड़े दगाबाज रे कल मिले हाँ कल मिले हाय कल मिले हम का भूल गए आज रे हाय दगा बाज रे हाय दगा बाज रे तोर नैना बड़ दगा बाज रे दगा बाज दगा बाज दगा बाज रे
पर कौन है बे पर क्या होगा बे हाँ पर कौन है वो मैं सपना देख रहा था कि मैं एक मुजरिम के पीछे लगा हूँ हाथापाई हो गई अच्छा अच्छा मतलब मुजरिम ने आपके पिछवाड़े में लात मारी और आप लद्द से गिर गए ऐसो देखो हाँ बोल सरकार सरकार आपके पैर कहा है अरे सरकार सरकार आप यहाँ हो मैं पता नहीं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ सरकार जब से पता चला कि आप जैसा नेक दिल सच्चा ईमानदार आदमी के हाथों ने कानून के घोड़े की लगाम थामी है ना तब से मेरे गुर्दों में चमक आ गई है हाँ। तुम्हारी फरियाद क्या है सरकार मैं गरीब मासूम मजलूम इंसान हूँ कसम से कह रही हूँ रात दिन गधों की तरह काम करता हूँ दो पैसे कमाने के लिए लेकिन पिछले दो साल से मेरे कंजूस सेठ ने मेरी उम्मीदों की बकरियों का गला दबा रखा है मेरी तनख्वाह ने दी साहब हे भगवान तूने मेरी सुन ली कंटेंट सरकार वैसे आपसे पहले भी मैंने इस सिलसिले में एक दरोगा से शिकायत दर्ज की थी लेकिन वो बहुत बड़ा निछावर खोर था कसम से कह रही हूँ मेरे पैसे ना दिलवाए उल्टा कम बगत मारे ने मुझसे निछावर खा लिया तो क्या है कि दारोगा विभूति नारायण मिश्रा जो है निछावर नहीं खाते समझे ना तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी और तुम्हें निछावर नहीं पड़ेगी और बोलो सरकार आपके पैर कहाँ हैं जगह पर सरकार कसम से कह रही हूँ आप आप बहुत ऊंची चीज हो भगवान आपको सलामत रखे सरकार मन कर रहा है कि मैं आपको चूम लू अब को चूम लू <laughs> अब यो भी करने पड़ेगा अभी तो छुटवा दो भैया बहुत कुछ करना पड़ेगा अब 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 दरोगा जी मेरा सेठ ना बहुत ही कंजूस आदमी है बहुत ही मोटी चमड़ी का है कसम से कह रही हूँ एक टाइम को रेगिस्तान से पानी निकालना आसान है मगर मेरे सेठ के हलक से पैसे निकालना बहुत ही मुश्किल है अब लौटे हम तेरे सेठ के हलक से पैसे के साथ साथ गुर्दे भी निकाल लेंगे ऐसा ना समझियो पप्पू सिंह की तरह झावर खाऊ नहीं हूँ मैं ऑनेस्ट ऑफिसर ऑनेस्ट ऑफिसर कसम से कह रही हूँ कसम से कह रही हूँ दरोगा जी अगर आपने मेरे कंजूस सेठ से ना मेरी तनख्वाह दिलवा दी तो जिंदगी भर मैं ना आपके आपके गुर्दे चाटूंगा आई डोंट वॉन्ट एनी बडी लिखिंग माई किडनी राइट अब इसकी जरूरत नहीं है बे अबे ये टिल्लू साला ये भभूति जी के साथ क्या कुतर पांच कर रहा है कहिए इनसे हमारी कंप्लेन तो नहीं कर रहा कमीना है भी ऐसा ही दरोगा जी नमस्ते हम कुछ नहीं समझते ठीक है फिर निकल लेते हैं अपने रास्ते कहा चले इतने सस्ते सस्ते अरे क्यों किस जुर्म में हमें अरेस्ट कर रहे हैं बताइए बेटा इसको कि जुर्म में तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई है कि कि तुमने जब मासूम लौंडा के दो साल से तनखाई नहीं दी अरे ये ससुर झूठ बोल रहा है दो साल की दी डेढ़ दे, 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 साल की नहीं दी है हाँ तो डेढ़ साल की तनखा का ब्याज कौन देगा ये हवलदार <laughs> मुझे दो 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 दो, दो साल की तनखा चाहिए बस कैसा आदमी है यार तिवारी यार घटिया किस्म का आदमी है तू बहुत ही घटिया बहुत ही घटिया किस्म का आदमी लौंडा अपना यार ये तम बेचारा शरीफ लौंडा है मेहनत से काम करता तेरे खोखे के ऊपर तुम दो साल की खटकार रखी इसकी <laughs> ये महल ऐसे नहीं बना ली है इन गरीबों का खून चूस चूस के महल बना है बेटा यू आर अंडर अरेस्ट फॉर टू इयर्स यू लिव बिहाइंड द बार्स 
अब दरोगा है कोनो जज नहीं है कि टू इयर्स बिहाइंड दी बार अब दरोगा है कोनो जज नहीं है कि टू इयर्स बिहाइंड दी बार हमारा नाम विभूति नारायण मिश्रा है हम खुद ही मुजरिम को पकड़ते हैं खुद ही फैसला सुनाते हैं और खुद ही ए ए ए सजा भी देते क्या समझा है जो प्रॉब्लम तेरे को प्रॉब्लम है बोल 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 दरोगा जी दरोगा जी जय जुलम ना करो अगर जय जेल चलेगा तो जय का कहा होगा और वैसे भी जय जेल चलेगा तो हमारी भाभी जी अकेली पड़ जाएंगी वही तो मैं चाहता हूँ लॉन्डे की दो साल की तनख्वाह दे दे निकाल के शराब से समझा क्या यहाँ जेब में फूटी कौड़ी नहीं है कहाँ से दे दे जब होगी तो धीरे धीरे करके दे देंगे आप कहाँ से दे पप्पू बेटा जरा तलाशी लीजिए उसकी फिल्म मेरा मतलब है फ्रेश किम अरे साहब जहां में पांच हजार रुपया है